was good to know you So good to know you Oh, how I missed you When I was gone I crossed the whole world Seeking for peace and fun It was good to know you I was a lost son Goeiemorgen Ons Kinders van die Heere, wat die Heere Jesus aangeneem het en wedergeboorte dier God en die Heilige Gees ontvang het. Ons kan die beloftes van God in ons harte vastmaak, want dit is beloftes van God. Kom ons kyk net na een belofte van God daar in Galasiers 4 vers 7. Jy is dus nie meer een slaaf nie, jy is nou een kind van God. En omdat jij sy die Heerse kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaakt. Hy het dit al reeds gemaakt, nee. En dit beteken, ek is al reeds erfgenaam en een kind van God. Wat van jou? Het jy Jesus Christus al aangeneem as jou verlosser? En die nie, denk jy nie dit is tyd om het te doen nie? Dit kost jou niks net geloof, jy moet net geloof, en ja, luister, Johannes sit al in wacht vir ons, want iemand is een bykie laat om sy sitplek in te neem, ons gaan eers gauw in, die paar verse saam lees, van die 144.000, en dan gaan ons kyk wat het beteken, en so bykie saam gesels en kopkrap, die 144.000 op Sionsberg, vers 1, Toe het ek die lam op Sionsberg sien staan en by hom 144.000 mense met sy, die Heerse naam en sy vaderse naam op hulle voorkoppe geskrywe. Vers 2 Ek het die geluid uit die hemel oorkom wat soos die gedruis van een groot watermassa en soos die gedreun van zwaar donder weer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos die van sieterspelers wat op hulle sieters speel. Vers 3, hierdie mense sing een nieuwe lied, daar voor die troon van die Heere en voor die vier levende wezens en die ouderlinge. Niemand anders as net hier die 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hier die lied leer nie. En ek wil net iets inlas hier, so onthou, ons is in openbaring, in openbaring praat God met ons dier visioene, dit is Johannes wat die visioene sien en dit aan ons oordra, vers 4, dit is hulle, wat hulle nie met vrouwens besoedel het nie, hulle het kuis geblei, hulle volg die lam waar hy ook al gaan, Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Vers 5 En uit hulle mond het daar nooit een leun gekom nie. Hulle is onberispelik. Goed. Kom ons kyk na paar dinge saam en wat het beteken. Openbaring 14 vers 1 het ons gelees Toe het die lam op Sionsberg gekom sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam dis nou Jesus' naam nie en sy vaderse naam op hulle voorkoppe geskrywe maar net so terloops Sionsberg ek weet jy weet waar of wat die Sionsberg is en wat het beteken maar kom ek sê het vir iemand wat dalk nie weet nie die verlossing van Israel is daar vandaan verwacht vanaf die Sionsberg verwacht. Jy kan het lees in Psalm 14 vers 7, 20 vers 3, 128 vers 5, ja, jy kan het lees in Jesaja 59 vers 20 en in openbaring 21. Sionsberg is die toevlugsoord van die wat gered word sê Joel 2 vers 32 en Jesaja 11 vers 9. Dus, die Sionsberg 
is die sinne beeldige aanduiding van die hemel net soos die in nieuwe Jerusalem ne die 144.000 wat die seel van die levende God het ons het in openbaring 7 vers 2 tot 8 mooi uiteen gesit ne is hier by die lam hulle behoort aan hom en aan sy vader en het daarom die se name op hulle voorkoppe ja die naam wat jy al reeds op jou voorkop het, jy is gemerk, kind van God. Reeds daar in hoofstuk 7, het ons jou 144.000 ontmoet, as ook kennis gemaakt met die merk, of die seel van God op hulle voorkop. En hier sien ons hulle weer, maar nou leer ons nog ietsie by, nee? die merk op hulle voorkop is nie een fysische merk nie, dit het te doen met hulle gedagtes en hulle gesintede. Hier die skare mens is die hele wereldbeskouwing en hulle lewensgesintheid word gekenmerk dier die merk van die lam en die vader. Hulle lewens en filosofie draai rondom die werk van die lam en hulle posiesie voor die vader. Die wat die geest van Christus het, roep dan ook uit, Abba, Vader, sien ons in Romeine 8 vers 15, die naam van die lam sluit die naam van die vader in. Die wat hulle knie voor die lam buig, weet hulle behoort aan die vader. O Johannes skryf daar in 1 Johannes 2 vers 13, ek skryf aan julle kinders omdat julle die vader ken. En Jezus bid in Johannes 17 vers 3, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ja, die vrygekooptes van Sion, ken die vader in Jesus Christus, wat hy gestuur het. As ek weet, dat ek, een sien of een dochter van God, is dier die bloed van Jesus Christus, dan weet ek ook, dat ek verwant is, aan die sien van God. Dus, Sionsberg is die toevlugsoord van die wat gered word. En dit kan jy maar lees daar in Joel 2 vers 32 en Jesaja 11 vers 9. Dit is een sinnebeeldige aanduiding van die jimmel. Net soos die nieuwe Jerusalem een sinnebeeldige aanduiding van God is. Die 144.000 wat die siel van die levende God het, soos ons gesien het daar in openbaring 7 vers 2 tot 8, is hier by die lam. Hulle behoort aan hom en aan sy vader en het daarom die sy naam op hulle voorkoppe. Dit is al die geloofiges wat van die hele aarde af losgekoop is. Openbaring 5 vers 9, nee. Hulle sing een nieuwe lied wat niemand anders as net hulle kan sing nie. Dit is een lied van verlossing en hoort by die nieuwe tyd. En dan in vers 2 het ons gelees, Ek het een geluid uit die hemel oor kom wat soos die gedruis van een groot watermassa en soos die gedreun van zwaar donder weer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was ook die van die sieterspelers wat op hulle sieters speel. Ja, een geluid uit die hemel, 14 vers 2, volgende hoor Johannes een geluid uit die hemel, soos, hy hoor nie baie waters en een donder slaan nie, maar een geluid wat soos dit klink, dan hoor hy die menige harpspelers wat begin speel op hulle instrumente, waar het ons al die geluid soos baie waters en een donder slaan gehoor? Ja, jy is recht, in hoofstuk 1 het ons Jesus in sy heerlijkheid gesien, en sy stem was soos die geluid van baie waters. Ons het die aankondiging van God gehoor, wat soos donderslaa weer klink. Ja, ons hoor hier die getuienis van die lam en sy vader, en die antwoord van die vrygekooptes in lofpruising en aanbidding. Die stem van die sien en die vader en die vrygekooptes klink saam op, want dis een lichaam, die vrygekooptes, is saam met Christus verborge 
in God, sien ons in Colossense 3 vers 3. Hulle praat met een stem, dus een familie. En toe het ons in vers 3 gelees dat, hier die mensen sing een nieuwe lied daarvoor die troon en voor die vier levende wezens en ouderlinge. Niemand anders als net hier die 144.000 mensen wat van die aarde af losgekoop is, kon hier die lied leer nie. Dit het spontaan uit die hart gekom, nie. Een nieuwe lied, 14 vers 3 het ons nou net gezien. Ons het reeds in hoofdstuk 5 hiermee een nieuwe lied, met een nieuwe lied kennis gemaakt. Dis een soort lied wat nooit tevore geken is nie. Die vrijgekoopte sing dit, nie omdat hulle dit geleer het nie, maar omdat dit spontaan uit hulle harte uitborrel. Dis een lied van die gees. Niemand kan dit leer nie. Net die wat vrijgekoop is, kan het sing. Die oomlik as een mens verseel word met die naam van die lam en die naam van die vader, dan verreis daar een lied uit sy binneste op. Ek het nog altyd gewens ek kan sing nie, maar ek is so vals, ek krijg skam vir myself so, nou voel ek ook tevrede, want ek sê vir jou by Jezus sal ek kan sing, sonder om woorde te leer of te onthou, maar uit my hart uit sing. Vers 3 praat ook al voor die troon, die vrygekoopte staan voor die troon in vers 3. Wat ons hier sien is die ware gouwe wierookaltaar in die jimmelse tempel, die gouwe wierookaltaar met die wierook daarop, is niks anders nie as die vrygekooptes van die lam, wat voor die troon van God lofpruising en aanbidding bring. Nog steeds uit vers 3 gesê dat die idee van vrykoop speel een sleetelrol in openbaring nie. Die vrygekooptes van die lam weet hulle is vrygekoop. En toe skryf vir Johannes daar in 1 Johannes 5 vers 13, Dit het ek geskrywe aan jylle wat glo in die naam van die Seen van God, so dat jylle kan weet dat jylle die eeuwige lewe het en kan glo in die naam van die Seen van God. Ach Heere, dankie Vader vir u groot liefde en baie dankie Heere dat u ons eerste lief gehad het. Dankie ook vir u beloftes aan u kinders. Ons glo dit, Vader, en ons dra alle mense aan u op, wat nog nie bekeerd is nie. Vandag sluit ons af met nog een belofte, wat u self vir ons gee, in Johannes 3 vers 36, waar u sê, Wie in die Seen glo, het die eeuwige lewe. En ja, Heer, ons glo, en nou weet ons verseker, dat die eeuwige lewe begin die oorlog, oomlik met wedergeboorte en nie eers daar ver in die toekomst nie, of moor of oormoor nie, nie, dis onmiddellik, ons glo dit dankie Heere dat ons dier die Heilige Gees weet, ons is alreeds skoon gewas en al wat ons van tyd tot tyd moet doen, sê u in Matthies is om somtijds ons voete te was ja, ons loof u ons eer u, ons gee in u al die lof en eer, Heere, vir dit wat u vir ons gedoen het. Amen. Ons vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, u wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag, ons dagelikse brood, en vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skulde naas, vergewe Heer. Soos ons ook ons skulde naas vergewe Heer Onse Vader Ons Vader Onse Vader Ons Vader En leid 
maar verlos ons van die bosse, wat aan u behoort, die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid, tot een alle eer.